안녕하세요 느린입니다 저는 수영을 배운 지 2년 차이고요 강습 받은 개월수로만 따지자면 12개월 정도 됐습니다 그리고 제 남자친구는 한 7개월쯤 배운 것 같네요 저는 최대 9kg가 빠졌고 남자친구는 7kg가 빠졌습니다 굉장히 많이 빠졌죠 그런데 수영을 다닌다고 해서 무조건 다 저희처럼 살이 빠지느냐 그것은 아닙니다 수영 강사님들 중에도 비만이신 분들이 많았고 수영을 꾸준히 다니시는데도 계속 통통하신 분들도 있었습니다 왜 그럴까요? 저는 그 이유가 이것 때문이라고 생각하는데요 바로 식단 관리입니다 수영은 칼로리 소모가 굉장히 큰 운동이지만 반대로 식욕을 폭발적으로 증가시키기도 합니다 이때 식욕을 잘 억제하고 살이 안 찌는 음식 위주로 섭취하는 것이 매우 중요합니다 저 같은 경우에는 아침 수영이 끝나고 매일 과일을 먹습니다 왜 과일을 먹냐 아침 과일이 몸에 굉장히 좋기도 하고 칼로리가 적기 때문에 충분히 배부르게 먹어도 살이 잘 빠지기 때문입니다 또 배부르게 먹음으로써 폭발된 식욕을 잠재우는 효과도 있습니다 반면에 제 남자친구는 아침 식사를 하지 않았어요 원래 수영을 다니기 전에도 아침 식사는 하지 않았다고 하더라고요 수영이 끝나고 바로 출근을 해서 점심시간까지 공복을 유지했다고 합니다 점심을 먹을 때에도 늘 과식하지 않고 적당량만 먹으려고 노력했다고 해요 저는 이것이 남자친구가 7kg나 빠졌던 이유라고 생각해요 그리고 사실 제 남자친구는 원래도 체중이 그렇게 많이 나가는 편이 아니었어요 그래서 다이어트를 할 생각도 없었는데 저절로 살이 빠진 케이스입니다 이상하게 자꾸 잘생겨지는 것 같다 했더니 살이 빠져서 그런 거더라고요 팔불출 등장! 아무튼 막상 살이 빠지고 나니까 정말 기적 같은 일이 벌어졌습니다 남자친구의 허리 디스크 증상이 완화된 것이에요 남자친구가 허리 디스크 초기 단계여서 굉장히 고통스러워 했어요 퇴근하면 계속 누워 있어야 돼서 일상에 지장이 있을 정도였는데 살이 빠지고 증상이 거의 완화가 돼서 남자친구가 너무 기뻐하더라고요 제 남자친구처럼 허리가 안 좋으신 분들도 의사 선생님이랑 상의하에 수영을 배워보는 것도 좋을 것 같습니다 자 이런 분들에게는 수영을 추천드리지 않습니다 식단 관리를 할 생각이 없고 식욕을 잘 억제하기 힘들 것 같고 평소에 치킨, 피자, 햄버거, 과자 등 가공식품을 자주 드시는 분 이런 분들께는 수영을 추천드리지 않아요 그래도 어느 정도 식단을 관리할 생각이 있고 수영을 꾸준히 해볼 마음이 있으신 분들에게는 정말 추천드립니다 인생 운동이 되실 수도 있어요 혹시 수영에 처음 도전하시는 분들이라면 전혀 걱정하실 필요가 없습니다 저도 타고나길 몸치에 수영의 숫자도 모르는 맥주병이었는데 지금은 초급반을 탈출하고 중급반에서 저병을 배우고 있습니다 이런 저를 보고 제 남자친구도 용기를 내서 수영을 시작했어요 어릴 적에 계곡에서 죽을 뻔한 적이 있어서 물공포증이 있었는데도 불구하고 잘 극복해서 수영을 할수 있게 되었습니다 그리고 저희는 꿈이 생겼습니다 바로 프리다이빙입니다 말 그대로 별다른 장비 없이 자유롭게 수영을 하는 것을 뜻합니다 수영을 배우면서 처음 스노클링을 해봤는데 열대어, 산호초 등 다양한 해양생물들을 만나면서 정말 너무 행복하더라고요 나중에는 프리다이빙을 하면서 고래, 거북이와 친구가 되어 함께 놀고 싶다는 생각이 들었습니다 지구의 70%는 물입니다 수영을 배우면 그 70%를 누릴 수 있는 것이고요 여러분도 저와 함께 수영을 배우면서 다이어트 효과도 보고 물이랑도 친해지는 일석이조의 효과를 보셨으면 좋겠습니다. 또 다음 수영이나 다이어트 이야기가 궁금하신 분들은 구독, 좋아요, 알림 설정 하셔서 다음에 또 만났으면 좋겠습니다. 그럼 다음에 또 만나요. 안녕.